萧家最年轻的斗者，天才少年萧炎，曾是整个家族振兴的希望。不料因不明原因而斗之气无法凝聚，三年间修为跌至斗之气三段。萧家族人无法接受发生在萧炎身上的变化，在以实力为尊的斗气大陆，曾经的天才萧炎已沦落为被人看不起的废物。现实吧，你这儿子斗之气消散了三年，到现在都没有恢复，这家族资源说什么也不能浪费到他的身上去了。这废物现在唯一的用处，也就是与纳兰家小姐的婚约。若不是有这门关系，早就该被赶出家门了。肖战，如果一年后你儿子还是这般废物，那就取消修炼资格，到方氏看门去吧。够了，你你，言儿不是废物。我的儿子我知道，他可是十一岁便能升到斗者的天才。可这废物已经都三年停滞不前了，再这么护下去，你这个族长也不要干了斗气的速度远超之前，却为什么无法凝聚于体内？三少爷，云兰宗有贵客来访，族长，请你过去。知道了。实在抱歉，竟然把三少爷给忘记了。<笑>我马上叫人准备。二长老，你，<笑>看来我在族中的地位是越来越低了。夏云哥哥，在这里吧。<笑>你又帮我解围了，小云哥哥，你知道那个少女是谁吗？啊，谁啊？嗯，萧叔叔，侄女纳兰嫣然前来拜见。纳兰嫣然，哦，纳兰老爷子的孙女纳兰嫣然啊，<笑>原来是纳兰侄女，萧叔叔可有好多年未曾与你见面了。可别怪罪叔叔眼拙啊，萧叔叔，侄女一直未曾前来拜见，该赔罪的可是我呢。<笑>以前便听闻你被云云大人收入门下，没想到果然是真的。侄女真是好天赋啊，嫣然只是好运罢了。呃，萧、呃呃、族长。今日所求之事，便与少宗主有关。哦，葛叶先生，有什么事情尽管开口。云兰宗宗门严厉，宗主大人对少宗主期望甚高，将其视为下一任云兰宗宗主培养。呃，为了让嫣然安心修炼，所以
，所以想请萧组长能够能够解除婚约。就是啊。你们应该知道，在这斗气大陆，女方上门强行解除婚约，对对方来说意味着什么？呃。肖组长，我知道这要求有些强人所难，但还请看在宗主大人的面上。纳兰侄女，今日悔婚之事，纳兰老爷子可曾答应？爷爷不曾答应，不过这是我的事情，我自己可以决定。纳兰侄女好魄力，纳兰素有你这样的女儿。真是让人羡慕啊！肖叔叔，叫我肖组长就好。叔叔这称谓，我担不起。你是未来的云兰宗宗主，日后也是斗气大陆的风云人物。我家言儿不过是资质平庸之辈，也的确配不上你。多谢肖组长体谅了。宗主大人知道今天这要求有些不合规矩。所以特地让在下带来一物，就当做是赔礼了。啊，聚气散。嗯，它能让九段斗之气百分百成功凝聚斗之气旋，成为一名真正的斗者。这也是本宗名誉长老古河大人亲自所炼。此药竟然还是出自丹王古河之手。隔夜老先生，你还是把丹药收回去吧。这里哪有你说话的份儿？给我闭嘴！萧炎，休得无礼！我知道你心里不好受，这里我们自会做主。二位长老，如果今日他们悔婚的对象是你们的儿子，还会如此说吗？你放肆！二位长老，萧炎哥哥说的没错，他是当事人，你们还是别跟着掺和吧。纳兰小姐，刚刚你说，纳兰老爷子不曾答应悔婚之事。这人初时看来倒也不错，怎么却也是个死缠烂打的讨厌之人？我说过，这婚事与爷爷无关。那么还望包含，我爹也不会答应你们这样的要求。当初这门婚事是两家老爷子亲自许下的，他们还没有开口解除，那这婚事便没人敢解。否则。便是亵渎死去的长辈，我想我们族中应该没人会干出这种忤逆之事吧？你，你究竟想怎样才肯解除婚约？嫌赔偿少？好，我可以让老师再给你三枚聚气散。另外，你若愿意，我还可以让你进入云兰宗，修习高深的斗气功法。这样够了吗？好慷慨的施舍，我真的想把你给。言儿，不可无礼。哎，啊，萧炎，不管你是否愿意，你还是解除婚约吧。请记住，此次我前来萧家，是我的老师云兰宗宗主亲自收肯。你可以把这当做胁迫，不过。现实就是这样，你也很清楚我们之间的差距，我们基本没什么希望。纳兰小姐，我脸皮厚倒是没什么，可我的父亲，他是一族之长。
。秦氏若真答应了你的要求，他事后还如何掌管萧家，还如何在乌坦城立足？今日的确是嫣然有些莽撞了，我可以暂时收回解除婚约的要求，不过，你要同我做一个约定。退婚之事，我可以延迟三年。三年之后，你来云兰宗向我挑战。如果你输了，我便当众将婚约解除；如果你赢了，也不会让萧叔叔太过难看。纳兰小姐，想必你也清楚妍儿现在的状况。你让她拿什么与你挑战？如此这般羞辱她，可笑吗？萧叔叔，这种事情总需要有人去承担后果。若不是为了保全您的面子，嫣然此刻便会强行解除婚约，然后公布于众。萧炎，三年之后还是现在，你自己选。哼，你想退婚，不过是认为我萧炎一介废物，配不上你这天之娇女。若非婚约，本少爷根本瞧不上你半分。你，云兰宗是很强，可我还年轻，有的是时间。没错，现在的我的确是废物，可在日后的岁月里。你凭什么认为我不能翻身？纳兰小姐，看在纳兰老爷子的面子上，萧炎奉劝你几句话：三十年河东，三十年河西，莫欺少年穷。好，好一句莫欺少年穷，我肖战的儿子就是不凡。你凭什么教训我？现在的你只是个废物。好，你若有本事，就让我看看你如何翻身。三年之后，我在云兰宗等你，到时候你能打败我，我纳兰嫣然今生为奴为婢，任凭你处置。哼，三年后，如果你还是这般废物，解除婚约的契约，便乖乖给我交出来。哼，不用三年之后，我对你实在提不起半点兴趣。不要以为我萧炎多在乎你这什么天才老婆，这张契约不是解除婚约的契约，而是本少爷把你逐出萧家的修正。从此以后，你纳兰嫣然与我萧家再无半点瓜葛。你，你敢休我？定会去云兰宗，为您亲自洗刷今日之辱。我相信我儿子不会一辈子都是废物，区区流言蜚语，日后在现实面前，自会不攻而破。三年。之后，我会找你。三位，既然你们的目的已经达到，那便请回吧。纳兰家的小姐。希望你日后不会为今日的大小姐举动而感到后悔。不要以为有云兰宗撑腰便可横行无忌。斗气大陆很大，比云韵强横的人并不少。啊，那是。走，我们赶紧走。
果然在这儿啊，父亲。嗯，怎么还在为了石自责呢？<笑>大男人呢，何必做这副小女儿姿态？她看不上我儿子是她的损失，我相信我肖战的儿子绝不是废物。可我还是无法提高修为，还连累了父亲。<笑>你修炼确实遇到了问题，但萧家男人永远都不会放弃，只要咬牙坚持下去，总会找到解决的办法，明白吗？来，这是我从米特尔拍卖行拍下的丹药，说不定能帮你凝聚斗气。拿着，别想太多。修炼结束后，早点回去休息啊。你需要帮助我。谁？谁在讲话？我是谁？你就先别管了，反正不会害你便是。这么多年来，终于碰到一个灵魂强度过关的人，真是幸运。你到底是谁？给我出来！好了，别找了，在你手指上呢。是你在说话？哼哼，小娃娃定力还不错，竟然没被吓得跳下去。这三年还得多谢谢你的供奉，供奉，要不然我还得继续沉睡下去。我体内消失的斗气，是你搞的鬼，你一直藏在我的戒指里。<笑>说到底，老夫才是这黑界的主人呢、啊。不过黑界另择他主，也算是你我之间的缘分吧。给我滚！这么暴露吧，不就吸了你三年斗之气吗？你，你是人是鬼？你怎么理解都行吧。吸你三年斗之气，老夫也是迫不得已。小娃娃可不要见怪呀、啊。老家伙，你可知道你吸收我的斗之气给我带来了多少屈辱吗？可在这三年中，你也成长了，不是？否则，处在天才光环下的你，怎么可能会有现在的隐忍力与心智？不管你怎么说，你都别想待在我的戒指中吸取我的斗之气了。你赶紧去找其他倒霉蛋吧。别人可没你这般强悍的灵魂感知力啊！小娃娃，你想变强吗？想受到别人的尊崇吗？我现在已经知道了斗之气消失的原因。以我的天赋，变强只是时间问题。你的天赋是很好，但你现在才斗之气三段，光靠勤奋修炼是不可能赢得那三年之约的。那女娃娃背靠云岚宗，天赋也并不比你低多少。要不是你吸取我三年斗之气，我现在至少也是个斗者，还能被他如此羞辱吗？<笑>小娃娃莫要动气，斗者不过是斗气大陆上最入门的等级，斗者之上啊。还有斗师、大斗师，以及你未曾见过的更高级别强者。你这斗者这种微薄的斗气修为，恢复起来并非什么难事。难道你有什么办法？或许吧。你祝我一年内达到斗者，那你之前吸我斗气之事便一笔勾销，怎么样？<笑>小娃好算计呀、啊！哼，想让我继续供奉你？
总要拿出点诚意来吧。若是你对我没什么帮助，我何必带个拖油瓶在身边啊？哼，你可一点都不像是十五岁的少年呐、啊。<笑>罢了，谁让我欠你一个人情呢？我是一名炼药师。祝你恢复斗气，甚至提升到更高等级，轻而易举，甚至传授你炼药术也不是不行。不知道你是极品炼药师啊？嗯，极品不记得了。你只需要知道之前大厅所说的丹王古河那种货色，在我眼里其实也就是个屁罢了。六品丹王是个屁。好，你可以在我的戒指中待上一段时间。不过，为证明你所言属实，你需要在一年内帮我提升为斗者才行。<笑>好，好，好，交给我便是。嗯，好了，你可以拜师了。什么拜师？你这老头到底什么目的啊？废话。你不拜师，便想让我帮你提升实力，甚至学习我的炼药术，做梦呢！这老头这般蛊惑我，肯定有所目的。可我现在实力倒退的厉害，家族资源已经不再提供给我。若他真是炼药师，好，我萧炎今日便拜你为师，希望你能拿出点本事，让我早日恢复到斗者。嗯，老师，不知您老人家怎么称呼？我名为药老，来历就先不告诉你了。之后你去准备些药材，我来帮你炼药，好加快你的修炼速度，争取以最快速度帮你恢复到斗者。另外。别让任何人知道我的存在，包括你最亲近的人。父亲，我终于可以再次修炼了。妮子，你怎么来了？看萧炎哥哥现在的模样，似乎不需要熏儿来宽慰了。人经历了打击，总得成长，不是？嗯，他一定会后悔的。妮子，这三年可别怪萧炎哥哥，那段时间我自己都过得浑浑噩噩的。不过还好有你在身边陪着。他真的回来了。可他还是把我当成小时候的跟屁虫，真是个木头。哦，对了，我找到不能修炼的原因了。啊，真的？<笑>太好了，以萧炎哥哥的天赋，相信不需要多久就能回到之前的巅峰状态。<笑>那是当然。走吧，哎，明天有空的话陪我逛逛乌坦城吧。<笑>好啊，好啊。哇，人这么多、啊！那是当然，咱们萧家方氏可是乌坦城里货源最丰富的，这些佣兵以及商人最爱光顾我们萧家。萧炎哥哥想要买什么东西的话，来这里最合适了。我就买一些能加快修炼速度的草药。嗯，那我陪你一起找找吧。嗯。回头帮我送到萧府。哎，好嘞。
这方式的人怎么越来越少了？哎，平时不会这样子的呀。不管他，先把草药收集齐吧。哟，这不是萧家天才萧炎吗？哼，听说你这次测试还是斗志气三段，这斗气消散了三年还没找到原因呢，看来还是称呼你为萧家废物更加合适。何必与这种人一般见识？怎么，买药治病啊？那还是到我们加烈方式去看看吧。我们加烈家族请了个炼药师，那炼制出来的丹药。要比你们萧家好上不少呢。那肯定有好东西了，不如吃完了就没了。赶紧去看药包货，快去看看。家里哦，快点，这是什么意思？哼，萧炎，方氏历来是乌坦城三大家族必争之地，你们萧家被退婚后，那实力肯定会越来越不行啊。回去告诉你父亲，识相的话，趁早把方氏交出来，不然。哦，对了，小爷，被强行解除婚约的滋味，不错吧？其实也没什么，以你这三段斗之气的修为，也的确配不上云岚宗的纳兰小姐。小<笑>云哥哥，你为什么拦着我？这次的羞辱，我自己来讨还。小子，你不是这种忍受不了屈辱的人呐！我担心的是萧家，退婚之后，家烈家族明显坐不住了。切，你不考虑自己变强，却去考虑家族危机。斗气大陆，实力为尊，只有你自己强大才是根本。至于其他的，该放就放吧。嗯，你干嘛？老头，你不炼药师吗？手里有没有更好的丹药药方？有自然是有，不过要给到萧家，需要你自己来炼制才行。哎，我来炼？不错，你不是想学炼药术吗？等你升到斗者，我便传授于你。那你除了炼药之外，有没有更快的修炼方法？有，你可以内外兼修，再多修炼个外物刺激。怪物刺激。不错，肉体的魔力可以让你更好的修炼功法与斗技，再加上灵液破除经脉，定可以让你更快提升实力。当然，你要熬不住的话，趁早开口。你这老头到底靠不靠谱啊？嗯。转眼半年过去了，在药老严苛的教导下，萧炎修为进步神速。与此同时，加烈家族在炼药师柳席的帮助下，对萧家方氏生意造成剧烈冲击，萧家方氏越发破败。节节胜利之下，更是加剧了加烈家族吞并萧家的决心。嘿嘿嘿嘿，呃，多亏了柳师，现在的萧家方氏就像鬼城，一天都没见几个客人。我看呐、啊，离关门大吉不远了。<笑>柳师，还需要你多辛苦炼制些丹药，别让萧家有翻身机会。只要药材能供应得上，自然不是问题。不过之后的利润，我要五成。柳师。我们三方合作，你要独享五成的话，那我们两家岂不是？别忘了，你们能有今天都是因为我。要是你们嫌价格高，那我去给萧家炼药好了。<笑>柳师莫生气。
这是就一流师的。嗯、<笑>走，美人儿，陪我炼药去吧。<笑>加列组长，这怎么可以啊？好处全让他占了。对呀、啊，父亲，我们请他来就是想以最小代价吞并萧家。现在这样，倒不如直接灭了萧家得了。呃，话是如此，可我们毕竟师出无名啊。哼，听说萧家有个女孩叫萧薰儿，生的国色天香，可有此事？确有此事。嗯，之后带柳先生去见见他。哼哼哼哼。经历了那么严酷的挨打训练，不然碎的不是石头，而是我的手臂了。老头，这八极崩不愧是以攻击力著称的玄阶高级斗技，破坏力着实强大。还行吧，这是当年有个人为了让我帮他炼药，哭着求我，我才收下的。哦，看来你的炼药术肯定很厉害啊！也不知道你们炼药师是怎么区分等级的。一般炼药师能够从火焰的颜色来分辨它的等级。其火焰为淡黄色，品阶越高，颜色就越深。那你的火焰是什么颜色的？啊！你这火……先前我所说的是炼药师中常见的斗气火焰，除此之外，还有另一种火焰——异火。这些异火威力比斗火强上千百倍。不仅炼起药来能提升丹药的药力，就算与人对敌，同等级的强者也不敢与之硬碰。我这火种便是异火榜中排名第十一位的古灵冷火。嗨、啊，不过这些都离你十万八千里呢。等你突破斗者后，我会传你一门火属性功法，到时候你就可以学习炼药术，成为一名炼药师了。火属性功法。既然我是你的弟子，那你拿本天阶功法给我吧。胡扯！你当天阶功法是地上的石头啊？亏你开得了口。不过我倒是有本比天阶还要诡异的功法啊！你学不学？比天阶功法还要诡异？那是什么级别的功法？嗯，黄阶低级。老头，你耍我！<笑>那功法能进化？不可能，我可从未听过有功法能够进化的。切，你这小家伙连乌坦城都没出过几次，能知道些什么？你，难道你听说过有别的功法能够进化？呃，就是因为没有，才能显出我功法的独特呀。真能进化？真能进化？你修炼过？呃。没有，那别人修炼过？没有，没人修炼过。那你怎么知道他能进化？功法上是这么介绍的。<笑>真有这种功法？拿给我看看。<笑>给你看了也没什么用。你，现在的任务还是尽快把你提升为斗者，这样你就可以学习这本功法喽。怎么，你很希望我修炼这个功法？拥有异火，还有如此诡异的功法，老头，你收我为徒，到底是为了什么？这事我也不知道是对是错，不过你放心，我不会害你便是。哼、嗯，你那小女友还真是放你不下。
你外出修炼这么长时间，也不知道，啊，你这伤是怎么回事？谁打的？是，是我想着赶紧突破九团斗之气，用力过猛，才把自己搞成这样的。萧炎哥哥，八段到九段是初阶斗之气的瓶颈阶段，你不要太过心急，等时间到了，自然是水到渠成。萧炎哥哥，你看什么呢？呃、啊，没什么，就是有点累迷糊了。那萧炎哥哥躺下休息吧，我来帮你处理一下伤口。嗯。萧炎哥哥修炼太辛苦了。我得帮帮他，这是要突破了。到第九段了，对呀、啊，萧炎哥哥真厉害，是个教导能升级。太好了，终于要再次成为一名斗者了。我就知道，萧炎哥哥肯定能行的。嗯，哎，对了，妮子，萧家现在怎么样了？情况比较糟糕，这段时间以来，加列家族的丹药已经抢占了所有方式的生意，还得寸进尺的到萧家方式捣乱。真是不知死活。我们立刻回城，去方氏看看。先生果然厉害，只是小事身手，便能把萧家生意逼到如此绝境。意料之中罢了。我答应你们的事已经做到了，但你说的那个萧薰儿，什么时候能见到？柳先生放心，只要我们这么闹下去，萧家人迟早会出现，到时就有机会见到萧薰儿了。那还等什么？给我继续砸！手下留情啊，炼药师大人！你们这三天两头的过来闹，我们都已经快活不下去了！饶命啊，炼药师大人！饶命！哎呦！知道我是炼药师还敢阻拦？上，给我打！啊、这,这垃圾就是垃圾，披上了炼药师的皮也是垃圾。你这种有点本事就四处炫耀的人，用萧炎哥哥的话来讲，那就是一个。啊、骂得很痛快啊！都是跟萧炎哥哥学的。呃，如此美色，这女孩莫非就是？不错，她就是我跟您说的萧薰儿。果然名不虚传。去，把她给我抓回来。只要把她搞到手，灭掉萧家之事都交给我了。至于她旁边那小子……给我废了！小严，听到炼药师大人说的吧，可别说我没给你机会，你自己把萧薰儿送过来，待会儿我会对你下手轻点儿。听说他到现在都是斗志气三段，我看呢，还是乖乖听家里少爷的话得了。就是，连自己女人都保护不了，真是废物到家了。想开点，小严。护花可是需要本事的，就你这废物修为，是护不住萧雪儿，是吗？呃呃呃呃呃呃呃呃
喜欢这一类武器啊！起刀！教练少爷，我的实力能不能护着熏儿啊？九九段都是铁，不是说三段吗？是不是搞错了？就是。香烟哥哥好棒！以后谁要再说香烟哥哥是废物，那可真是瞎了眼。嗯，倒是有几分本事，不过我柳席看上的女人还没有得不到手的。六星斗者，萧炎，你这个连斗者都不是的废物，是保护不了萧薰儿的。老头，你出的手？嗯，你毕竟是我的弟子，我怎么可能看着你被别人打残疾？滚开，小子！不管你有什么本事，都给我等着吧！我炼制的丹药马上就会覆盖整个方式，到时我要让你们萧家自己把萧薰儿给我送过来。至于熏儿小姐，很期待与你下次的见面，相信那场面一定会非常美好。老头，你现在的实力极限是多少？怎么，你想对他动手？不错。嗯，我可以帮你，不过我是灵魂状态，出手还要借助你的身体，并且目前只能对付这些杂鱼。等你升到斗者，能够承受我更多能量之时。就算灭了整个加列家族，也不在话下。老头，你这次怎么答应的这么干脆？我只是不想让你再把精力浪费在这些儿女情长的破事上。不除掉这个炼药师，萧家就不会彻底摆脱危机，薰儿也会面临危险。小子，作为过来人，我得奉劝你一句：过多的投入感情只会让你深陷泥潭，甚至某一天死无全尸也不是不可能。这么严重？就这么严重？我不信。哼！<笑>宝贝儿，我回来了。<笑>等等，有变故，左边。嗯，来，<笑>哎呀，薰<笑>儿，他来这里干什么？看这情况，似乎他和你一样的目的啊。来吧。<笑>来人呐！有人要刺杀我！啊啊啊啊！轩儿的实力怎么变得这么强？这恐怕不会低于一名大斗师吧？他明显动用了一种秘法，使得自己在一段时间内提升了实力。与他的身份，用这种秘法并不稀奇。来人呐！有刺客！不用叫了，整个房间已经被我的气息给包裹了，没人听得见的。你究竟想干什么？姐。丹药，我什么都给你，求求你放过我！你不是想抓我吗？其实我很讨厌动手的，可你为什么要出言侮辱他？你有什么资格？虽然他不会在乎你这种垃圾，可我却不能，真的不能。若不是怕萧炎哥哥怪我多事，这乌坦城早就没了加烈家族，哪会有这么多麻烦事？这女子看起来温婉可人，可没想到动起手来却这般干净利落。今天晚上似乎是白来了
？那可不一定。嗯，什么意思啊？那妮子虽然下手不留情，不过毕竟年龄太小，经验还是太嫩。嗯啊是我偷偷服下归西丹，今天就真的栽在这儿了。回头我要把老师请过来，彻底灭了萧家。抱歉，你或许没有回去的机会了。你，你火！恭喜你，答对了，有奖。你究竟是何人？为什么躲在屋子里？你究竟是何人？为什么躲在屋子里？受人之托，帮忙解决点麻烦。受谁之托？嗯，这可不能说。可我想知道。小丫头，我知道你现在很强。不过想要拦住我的话，却还差了点。哎，好了好了，怕了你了。今天有个不长眼的东西调戏了某个家伙极为重视的女孩子，而那家伙也刚好认识我，所以我就被他叫来当苦力喽。也不念叨我这老头这么大年纪容易吗？老先生果然和萧炎哥哥有关系。呵呵呵，这态度变得真快。萧炎哥哥能够抛弃以往的颓废，想必与您有一些关系。熏儿先谢过老先生了。不过，请老先生接触萧炎哥哥时，不要对他有一些别的念头，不然熏儿不会放过你的。请相信我有说这种话的实力。好个强势的妮子！我只是不想萧炎哥哥被人蒙骗而已，我先回去了。今夜之事，还请不要和萧炎哥哥提起。放心，我不会提一个字。妮子，哼，我还真是费力不讨好，忙碌了一晚上不说，还要被你这个小女友给威胁。乌坦城事了之后，便随我出去修炼吧。在这里，只会让感情这种破事阻碍你变强。这种事可不是破事。再说，与变强也并不冲突。那如果两者冲突了，你又会怎么选？呃，哪有那么多如果？不过今晚还是要多谢您了。之后还要劳烦您老人家炼制聚气散，我要尽快突破斗者。父亲，这是柳先生。没错，柳希在我的眼皮子底下被人宰了。会不会是萧家人干的？嗯，可能性不大。萧家最强者肖战也不过是六星大斗士，他不可能避开我的感知。<笑>不过不管是不是，都可以算到萧家人头上。父亲，昨天萧炎与我对阵。好像已经恢复了斗气，还打败了柳席。嗯，有这回事儿。是的，父亲。哼，去，告诉奥巴帕，灭掉萧家的机会来了。聚气散服用后，必须尽快压缩斗志气，直到丹田内形成斗志气旋为止。中途切不可松懈，否则此次晋级将会失败。你这是第二次晋级斗者，若是此次失败，以后再想晋级可就难了。不过你也不用太过担心，虽然这三年你的斗志气一直没有长进，但你的根基却变得异常扎实，晋级不会是什么难事。嗯，那我开始了。
。焦烈币，你想干什么？你们萧家好手段呐、啊！这么点时间能把萧炎这废物培养到九段，还能让他在方氏袭击我们的炼药师，导致柳先生半夜暴毙而亡。所以，你们萧家必须血债血偿。上，一个不留。走，二位长老，带着小辈先撤。是神。交战交给我，我们去解决其他人。谢七，不要放过萧炎这个臭小子！别去！快，去动之气玄，用灵魂力量压缩他们！我说怎么到处找不到你，原来躲在这晋级斗者呢，加里奥。哎，可惜你再也没机会了。你们给我上，让他陪他那短命的父亲一起下地狱吧。我父亲怎么了？你父亲正在跟我父亲决战。以我父亲巅峰大斗士的实力，估计现在已经……嗯。站住！你要去哪里？对了，快借给我力量，我要去救我父亲。你现在是关键时刻，错失这次机会，想要再进斗者可就难了。就算晋升成功又能怎样？到时人都死了，变相还有什么意义？萧炎，你别被事情给冲昏了头脑。想要对付一名巅峰大斗师。唯一的办法就是晋级为斗者，承受我更多能量才行。我说过，这个世界力量为尊，没有实力你谁也护不住。趁着药力还在，赶紧凝聚斗志气拳，不要再被家里人拖累了。拖累？老头，你有过家人吗？我不知道你经历过什么，让你变成现在这副模样，也不知道你为什么会说出这种“不要为家人所累”的话。不过我知道，你是错的。你这么说，无非就是没有尝过被背叛的滋味。什么亲情、友情，在现实面前，最终都会被抛弃。三年废物的你，还没看透这一切吗？你不懂，正是我废物三年，反而看得更为透彻，什么才是最重要的。不同，正是我经历过亲人的背叛，才会这么说。列毕，现在立即带着你的人离开萧家。父亲，救我呀！我不想死。闭嘴！无
五坦城这么个弹丸之地，却有三大家族并立，即使我等有心独大，也苦于没有契机。收起吞并萧家的机会已近在眼前，老儿为了家族利益，对不住了。<笑>比起肖战，我更在乎的是你这个臭小子。父亲。小子，还是我来吧。去陪你儿子吧，肖战。拜了一位了不起的老师，他出手帮我们解决了加雷比。啊，前辈人呢？我要好好谢谢他。要谢就谢你儿子萧炎吧，这小家伙很合老夫胃口。之后便让他跟老夫出去修炼吧。一切听从前辈安排便是。是，老师。应该小姐是下属之错，灵隐甘愿受罚。可古族不得进入萧家之事是族规，小姐切记不可深陷其中
，你该庆幸萧炎哥哥平安无事，否则。老师，谢谢你出手。你也不是那么没人情味嘛。哼，你的运气也不错，竟然真能成功凝聚斗志气玄。我这靠的是实力，好吧？哼哼，臭小子。对了，老师，你现在可以告诉我，你为什么收我为徒了吗？你应该看得出来，我现在仅仅只是一个灵魂体吧。按常理来说，我应该已经死了。然而，由于我的灵魂力量比常人强上许多，所以我以这般模样生存了下来。我并不喜欢这种虚幻的日子，我还有必须亲自要完成的事，所以，我必须脱离这种灵魂状态。你是想复活？嗯。还记得我说过的那个能进化的功法吗？嗯，这门功法名叫焚诀，练起来极为艰难，因为它每一次进化都必须吞噬一种异火，而成功进化后的焚诀便可使用多种异火相互配合，炼制出一副可以容纳灵魂的躯体。到时我也算是另一种重生了。异火这种毁灭的狂暴之物。谁能收服一缕，已经是谢天谢地了。谁又敢保证能够将之吞噬？危险率的确高的出奇，不过不要怀疑他的潜力。如果真的修炼成功，恐怕整个斗气大陆还真没几个能是你的对手。这片大陆实力为尊，有实力才有尊严。当初纳兰嫣然之所以能够居高临下前来退婚，便是因为他的背景与实力。比你强，你那个熏儿妹妹背后的势力比云岚宗更恐怖。即使你有杰出的修炼天赋，他们也不会太过于重视。只有你能拿出真正让他们忌惮的实力，才有可能如愿以偿。修炼这焚诀，就能让我得到这种力量吗？应该说，只有你成功修炼了焚诀，才有可能。至于是否决定修炼，只能你自己选择。为师也不能过多干预。说这么多，还说不干预我的选择？<笑>我承认我有些怂恿的意思。毕竟从我的角度上来说，我很希望你能修炼这焚诀。我在那暗无天日的戒指里面坚持了这么多年，就是希望有朝一日能遇到一个灵魂力量能达到要求的人来修炼焚诀。我很幸运。遇到了你，<笑>这些话就当是一个老头子的心里话吧。明明说了不干预的，却还是忍不住说了这么多。嗯，红色卷轴是火属性地阶功法，黑色卷轴便是那卷焚诀。你自己选择吧，不管你如何选择，都是我的弟子。我并不会因此而怪罪些什么。我虽然有些怕死，不过老师说的对，没有实力就没有尊严。纳兰嫣然那种耻辱，我并不想再吃第二次。再说，万一实在不行，到时候再转修其他功法，不也一样吗？毕竟你可是个百宝箱啊！哼，你个臭小子！再给你一个月时间，跟你的亲人好好聚聚，之后便随为师出去历练吧。是，老师。萧炎哥哥恢复天赋后果然厉害，在迦南学院招生中获得第一名也就罢了，居然还能请出一年的假。请假实在是迫不得已，三年之约近在眼前，而迦南学院并不能让我打败纳兰嫣然。萧炎哥哥，其实你跟着薰儿，薰儿也有办法让你打败纳兰嫣然的
我已经找到了变强的道路。等事情完成后，我会来江南学院找你的。云儿，准备的怎么样了？父亲，老师已经在城外等候我多时，我这便准备动身了。好男儿就该出去闯闯，记得要听老师的话。有机会的话，去趟石墨城，你大哥、二哥都在那里发展。至于那三年之约，父亲，有些事躲不过的，是男人就得承担。父亲，薰儿，你们都保重，告辞。老师，接下来我们怎么做？寻找异火，进化焚诀。